Olá, terça-feira, 24 de janeiro de 2023, véspera de 25, dia do aniversário dessa magnífica, enorme e produtiva cidade de São Paulo. Eu volto aqui para agradecer as pessoas que têm me prestigiado aqui com um número maior de visualizações e falar de um assunto que tem comovido o mundo chamado a atenção e indignado os brasileiros que têm vergonha na cara. O processo de estupro contra o lateral direito da seleção de Tite. Tite! Ah, Tite! O professor! Professor de quê? Hein, Tite? Levou Dani Alves para dar moral aos jogadores. Olha, o Dani Alves foi para Barcelona... E, e segundo, está sendo acusado na justiça, com carradas de provas, estuprou uma moça numa boate, numa festa em Barcelona, lá na Espanha. É, eu quero é, de falar também eu, eu, no mecânico que foi preso em Uberlândia, depois de flagrado, quebrando um relógio raríssimo, que pertenceu a Dom João VI, no Palácio do Planalto, aquela turma de vândalos, é, Volto a falar é, na questão do crime bárbaro, é, do, atingiu uma família no Distrito Federal. E no crime bárbaro cometido pelo Arthur Lira, 56% de aumento do auxílio moradia dos senhores parlamentares. Olha que beleza. O Brasil é uma vergonha nacional e mundial. É, 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 é terrível ser brasileiro, mas a gente é, tem que lutar para melhorar isso aí, né? Bom, vamos aqui a, a, aos agradecimentos às pessoas que é, comentaram, que visualizaram o, o vídeo que eu fiz sobre a demissão, a substituição do comandante do Exército pelo Lula, é, teve, chegou a 70 mil visualizações em três dias e é um algo a comemorar. Eu comemoro a sua presença, sempre fiel, sempre firme e, e faço um apelo para que divulgue aqui esse canal verdadeiro que luta pela verdade entre seus amigos e que eles é, os coloquem nas suas redes sociais. Hoje nós vamos falar é, do, dos problemas criados para a imagem do país pelo lateral direito que Tite convocou para tocar pandeiro ah, oh, se eu vou para tocar pandeiro, eu tenho que tocar pandeiro bem, disse Dani Alves, o grande filósofo da pandeirice. Né? Ah, uma amiga da sua vítima né, deu, testemunhou para um jornal espanhol que ela também foi é, tocada nas partes íntimas com violência pelo Dani Alves. É, a mão dele não serve só para tocar pandeiro, é, e, e as pernas não apenas para jogar pela seleção fracassada de Tite fracasso, Tite malogro, Tite fiasco, lá em Catar. Né? Mais uma Copa com o vexame do Brasil caindo nas quartas de final, de final para a seleção da Croácia. E, Tite, e Dani Alves. Bom, meus amigos... Essa mulher disse que foi tocada nas partes íntimas na boate em Barcelona pelo jogador, segundo publicou o jornal La Vanguardia, lá de Barcelona. A descrição é feita pela vítima desse, desse estupro, de que é acusado Dani Alves, é, de uma meia-lua na parte inferior do abdômen até o sexo do Dani Alves, é, ajudou é, a encrencá-lo na justiça espanhola. Né? É, ele já deu várias desculpas, já teve que se... É, até usou uma desculpa que, ele, que ela disse não, para, e ele entendeu, não para. Realmente é um, é, é um grande criador de argumentos. Não é à toa que é bolsonarista, vocês podem não acreditar, mas hoje eu vi um vídeo do Dani Alves com a camisa verde e amarela da seleção que voltou à moda por causa dos bolsonaristas, que foi usada no, nos ataques às sedes dos três poderes no domingo 8 em Brasília dizendo oh, quem manda em mim é Deus Deus é o maior 
todos por Deus, todo, tudo pela pátria, todos por Deus. Pelo amor de Deus, né? Bando de cínico, né? Aliás, faz parte, essa violência, a violência faz parte do bolsonarismo. Pois, ó, o Bolsonaro agora vai estar sendo culpado pelo, não, mas, pô, 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 pelo, pelo estupro do Dani Alves, assim também é demais. É, até porque, não, já houve outros estupradores como, por exemplo, o Cuca, técnico campeão da América Latina né, e tal, e, e também se meteu num rolo desse no exterior, que terminou se livrando na época, não era tão... É fusível como é hoje. Ah, aí o Robinho, o Robinho está condenado. Há uma discussão se ele vai cumprir pena no Brasil, se vai cumprir pena na Itália, onde ele foi condenado. Condenado por estupro. E agora o Dani Alves está né, inaugurando uma lei nova na Espanha, porque o estupro sempre foi é, deixado de lado. Olha, eu fico muito perplexo, é, porque ninguém nessa boate viu isso. A boate cheia, uma festa, ninguém viu esse senhor atacando esta moça, ninguém protegeu essa moça. Agora todo mundo aparece solidário, até o amiguinho dele lá, um, um, um chefe de cozinha que, que estava com ele na festa, já está se oferecendo à família da moça para depor contra ele, mas na hora H ninguém... E isso é uma, um, um velho problema da mulher. A mulher nasce com esse trauma, a mulher cresce com esse trauma, o medo de ser estuprada. Por mais que se faça para punir estupradores, ainda é pouco, porque ainda há taradões como Daniel Alves que acha que é o cúmulo do machismo, quando na verdade é o cúmulo da covardia, o cúmulo da safadeza, o cúmulo do mau caráter, o cúmulo da canaíce, que é o que ele fez lá, é tudo isso e alguma coisa a mais. É, segundo o, o, a informação é, do, da cicatriz, que é, foi dada pelo jornal El Mundo, é mais uma coisa que encrenca o Bolsonaro, o, Bolsonaro, o Dani Alves, porque ele não consegue explicar isso direito. Né? E as boates da Barcel de Barcelona entram na justiça para acrescentar informações na ação contra ele. É, bom, além disso, eu já prometi a vocês falar na prisão em Uberlândia, Minas Gerais, do mecânico Antônio Cláudio Ferreira, de 30 anos, acusado de ter quebrado um relógio raro do século XVII, que pertenceu ao rei de Portugal, Dom João VI, o pai de Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil, no Palácio do Planalto. Ele já tinha ficha na polícia. Eu, eu, me chama muita atenção desse grupo aí dos terroristas, que ficam sendo defendidos pelos cronistas, né, do, os cronistas da liberdade de expressão. Oh, eles têm o um direito à liberdade de expressão. Estamos numa ditadura. O sujeito não pode mais, é, não pode mais quebrar um relógio raro, não pode mais é, fazer cocô na sede do Supremo. Ora, isso é uma liberdade de expressão. Pois bem. Mas o que me chama muita atenção é o que tem de bandido fichado na polícia, é, no meio desses vândalos. E o que tem de vândalo no meio desses patriotários que vão pedir golpe militar e a derrubada da democracia para o Bolsonaro, o capitão Bolsonaro. É, eu fiquei impressionado com o número de, de bandidos comuns. Esse, esse, por exemplo, esse Antônio Cláudio, ele já tinha ficha na polícia, passagem para o tráfico de droga. Ah, mas isso aí já tudo já prescreveu e ele estava inocentão aí solto para entrar no palácio, quebrar tudo e principalmente um relógio raríssimo que custa milhões do século XVII. É, aliás, em, em Brasília, o clima de violência é tal que nós assistimos um dos casos mais escabrosos da crônica policial no Brasil, que é esse massacre da família da cabeleireira. É, apareceram novos corpos que foram identificados, aliás, que foram é, carbonizados, deixados lá e já se sabe que são corpos de vítimas. Todos agora estão sendo é, identificados para que se tenha uma história completa de um crime feito por dinheiro, uma violência exacerbada, uma família inteira massacrada, pessoas conhecidas, tudo, por causa de um, de um, um imóvel vendido por 400 mil reais. Imóvel comprado por 400 mil reais, dinheiro viu, né? aquele velho hábito bolsonarista, e as pessoas terminaram pagando por esse hábito é, de forma cruel, terrível, e nós estamos precisando de paz, e para isso nós precisamos de um pouquinho de segurança, né? mais segurança, tá certo? Bom, por falar nisso, é o seguinte, 
continua, continua as revelações escabrosas, principalmente fotográficas, é, da tragédia da, do povo Yanomami em, né, em Roraima, perto ali do Amazonas. Os bolsonaristas já, já inventaram as fake news. Oh, são, in, são da Venezuela, são indígenas venezuelanos, são Yanomamis venezuelanos. Tudo lorota, é, 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 desídia, é, falta de socorro, é desumanidade do governo bolsonarista, do Ricardo Salles, da Damares Alves e do Jair Bolsonaro. Eu repito, não há justiça no Brasil para esse tipo de criminoso. Tem que ir para a AIA, como foi condenado lá o general Sérgio da guerra da, da, da Zegovina. Né? Bom, é, meus queridos amigos, é, nós temos é, que lamentar mais esse terrível caso que suja, que quebra, que rasga a imagem do Brasil, é, e aí depois fica se inventando, ah, a esquerda, foi a esquerda, são os indígenas da Venezuela, ah, isso aí é, né, tem que cobrar do Maduro, uma mãe, né? Bom, é, do outro lado também acontecem umas coisas preocupantes, né? É, o Lira aumentou em 56% o auxílio de moradia dos parlamentares, né? O Arthur Lira, é, o Arthur Lira não, não se cansa de fazer, é, de ajudar os coleguinhas parlamentares a si mesmo e a família, né? que vexame. Agora, o, o Lula, alguém precisa dizer o Lula que não precisa criar crises é, como essa, por exemplo, uma crise precipitada com a mudança das moedas, que na verdade não, parece que nem ia ser feita, era outra coisa. Mas, foi, mas, mas deveria indicar, essa crise da mudança das moedas, que foi uma crise meio falsa, deveria indicar o Lula que o Brasil já tem crise demais para ficar oferecendo ajuda a países mal governados pela esquerda. Dizer que a Argentina é, tem uma economia muito bem administrada é uma piada que não cabe nem numa pessoa pouco letrada como o nosso presidente, né? pelo amor de Deus. A, a, a situação da Argentina é catastrófica. Agora, o Brasil pode caminhar para essa, essa situação se continuar repetindo erros que a Argentina cometeu e se ficar se preocupando com a ajuda à Argentina, à Venezuela e a outros países governados por partidos de esquerda, em vez de cuidar dos problemas específicos do Brasil, como, por exemplo, a, a questão militar. Né? A questão militar é gravíssima. Né? O ministro Múcio Monteiro já disse que, se foi descoberto que o, o pelotão de guarda presidencial foi o conivente ou omisso no caso da invasão do Planalto, ele será punido dentro da, da lei militar. E isso está combinado com o novo comandante, o general... É, que assumiu o lugar do general demitido por causa da nomeação do coronel Cid. O coronel Cid também tá, continua ali no banho-maria, né? Era um ajudante de ordem do Bolsonaro e pode vir a comandar um pelotão em Goiânia, muito perto de Brasília, ou seja, à disposição para uma crise com suas tropas. Né? É, o, o, o Múcio é, também... É, disse que ah, tudo está sendo conduzido com diálogo e tal. E o Merval Pereira está lembrando no, na coluna dele, no, aqui eu li aqui no, no, no Globo, né, é, que o bolsonarismo deixou marcas em postos menos graduados do Exército. E também na PM, nas PMs, viu, viu Merval? É verdade, o que você escreveu é verdade, é grave, tem que ser tratado com urgência, muito mais urgência do que idas à Argentina, a tentativa de ajudar a Argentina, que é o seguinte, eu avisei ao João Dória que a PM de São Paulo estava contaminada pelo bolsonarismo, o Ceagesp, aquelas coisas todas, e o João Dória não levou muito em conta, está dando no que está dando, as PM estão muito contaminadas, né? e, e o, as tropas fardadas, o exército as Forças Armadas também, né? Aliás, por falar em Argentina, é, eu já falei aqui para vocês do filme Argentina 1985, e com isso, esse nosso país vizinho, esse é vizinho meu, 
Está ganhando de 8 a 4 de indicações no Oscar de melhor filme estrangeiro deste ano, em relação ao, ao Brasil. O Brasil está levando goleada lá no Catar e vai levar uma goleada também em Los Angeles. O filme, você pode ver, eu já falei desse filme para você. Eu estive lá no julgamento, eu estava no, no cenário do filme, né, ao lado do grande Flávio Tavares. Foi ali que eu o conheci e recomendo muito. E acho que deve ganhar. Deve ganhar. O Ricardo Darinho, o grande ator também está concorrendo né? e pode ganhar. É, por falar em ganhar, eu quero agradecer muito do coração a minha colega Suedna Lira, que eu não conheço, que publicou no jornal, no site Polêmica Paraíba, republicou um texto de Dionísio da Silva, é, doutor em letras da USP, grande especialista em origem das palavras e das frases, grande sucesso como romancista, ganhador do prêmio Casa das Américas, membro de júri de grandes prêmios literários, que elogiou muito o meu romance. É, já na época do lançamento, quando o romance ganhou, o meu romance, o Silêncio do Delator, ganhou o prêmio de melhor livro de 2004 no, na Academia Brasileira de Letras, na, no prêmio é, Senador Zé Hermílio de Moraes, e também agora, meu livro de poesia que está saindo, a, é, antes de atravessar um texto que mereceu assim, grande aplauso de todo mundo na internet, de todos os meus amigos, telefonemas e tal. Um texto muito generoso, muito bom, muito, é, com muita base teórica. Né? É, lá na Paraíba eu tive. Eu sou, na Paraíba eu sou membro da Academia Paraibana de Letras. Eu, eu ocupo lá a cadeira número 1, um, que é a cadeira de Augusto dos Anjos um dos maiores poetas da história do Brasil e o maior poeta da história da Paraíba. Né? É, o pessoal da academia, eu mandei lá o textinho do, do, do Dionísio, mas não houve nenhuma assim, movimentação maior. Mas a Suedna é, superou isso publicando no, no, seu, no seu site. Enquanto isso, eu também sou da cadeira número 8 da Academia de Letras de Campina Grande, uma, cujo fundador, cujo patrono, era o Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, é, e cujo fundador era meu colega, querido grande jornalista, Pitácio Soares, com quem eu cheguei a trabalhar no Diário da Borborema, lá em Campina Grande. Pois é, o, o, o meu amigo Télio Farias e, a, e os outros diretores da Academia de Letras de Campina Grande me deram a honra de publicar uma, um vídeo muito bonito feito por Zé Ramalho e Sandra de Sá. Zé Ramalho musicou a primeira estrofe de um dos poemas que eu publiquei antes de atravessar. É, o poema se chamava Poeira de Estrelas, e o Zé tirou só o primeiro parágrafo, musicou e fez um mantra belíssimo, você pode ver aí, pode procurar aí na, no, no YouTube que você vai achar. Zé Ramalho, meu parceiro, e Sandra de Sá, me dando a honra de gravar, do Norte do Norte, é, e, e com o pessoal da Academia de Letras de Campina Grande, me prestigiou citando isso e, e colocando o vídeo que vale a pena ver e ouvir. Bom, meus amigos, aqui estamos no fim aqui desse nosso esforço para tentar levar para vocês um pouco do meu pensamento sobre a realidade, às vezes triste, às vezes alegre, às vezes é, bastante até confortável, como esses textos do Dionísio a respeito da minha obra. E eu vou ficando por aqui direto ao assunto. Em pé.